Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje é sobre Roaming Internacional. É a aula 030, que a gente vai falar sobre esse tema, tá? Primeiro, você tem que entender, pelo menos saber, o que é, que é o Roaming Internacional e como utilizá-lo. O Roaming, é, a parte básica de conceito, é você sair com o seu telefone, ou seja, celular, tablet, o modem, ou seja, aquele chip de celular que você tem de telefonia móvel e se deslocar fora da sua área original. O roaming pode ser para uma cidade vizinha, de um estado vizinho, qualquer deslocamento. E o internacional é porque você vai fazer uma viagem para fora do país. Seja trabalho, seja pessoal, independente de qual seja, você utiliza o roaming internacional. E essa viagem tá levando sua linha. Se você viajar apenas com o celular e não tiver o chip, não é um roaming internacional porque você não está levando o chip. Se você levar apenas o aparelho. Mas se você levar a linha, ou seja, o chip que contém a sua linha de telefone ou uma linha de dados, isso sim caracteriza o roaming. E se você utilizar esse equipamento fora do país, tá? O que acontece? Quando você faz uma ligação, ou seja, como é que ele funciona... Você estando em outro país, você deve pegar a cobertura de um prestador de serviço da própria operadora, dependendo para onde você vai, ou seja, se for para a operadora X, ela pode ter essa mesma operadora em outros países, ela pode fazer essa atuação. Ou é um acordo, uma outra prestadora que tem um acordo com a sua original. É esse fluxo que acontece. E é, quando você faz uma ligação, essa chamada ela é encaminhada. Então, você fez uma ligação, seja para a mesma localidade, seja para outra região, seja para outro país, outro estado, qualquer ligação que seja, ela é feita, ela é realizada e as informações que você fez ali, a sua operadora de origem, ela tem o registro e tem os dados, tá? Então, toda chamada feita, existe o registro para, lógico, para você ser tarifado, para saber o que você está utilizando e saber o que você faz e chamada recebida da mesma forma você pode receber essa ligação também normalmente a gente precisa desse serviço de roaming muito mais para a parte de voz e aí depende tá tem tem usuários e usuários pessoas e pessoas que eles querem utilizar voz e dados outros querem utilizar só dados outros querem utilizar só voz mas levando o seu chip e utilizando ele fora do Brasil é que é o Roaming Internacional. Para você entender esse conceito, essa parte mais simples do que é esse tipo de serviço que toda prestadora de telefonia móvel deve oferecer. E aí, lógico, existem diversos pontos onde é que ela oferece e onde, se tiver algum país que ela não oferece, ela também deve informar para você como usuário, para você como gestor de telecom, saber onde você pode utilizar esse serviço. Qual é o objetivo da aula de hoje? É você entender sobre o Roaming Internacional e saber como ativá-lo, como utilizá-lo. Se você já sabe sobre o Roaming Internacional, aqui você vai reforçar algumas informações. Se você não conhece tanto, se você tem pouca informação sobre ele, a ideia é que com essa aula você entenda tudo o que você precisa para utilizar esse serviço dentro da organização. Então você, gestor de telecom, vai sair dessa aula com essas informações, com esse conhecimento a mais para poder fortificar, vamos assim, quando qualquer pessoa da empresa precisar utilizar o serviço ou quando você tiver alguém usando e você saber o que fazer no meio do caminho ou o que for necessário. Esse é o objetivo da aula de hoje. E o que é que a gente vai ver? Quais são as informações mínimas que a prestadora deve te fornecer, você como gestor de telecom que vai ativar o serviço, existem é, informações mínimas que a prestadora deve te falar. E existem as informações que você deve saber. São duas coisas, uma complementando a outra. Então, vou passar para você o que é que você precisa saber antes de fazer a ativação ou de alguém utilizar isso na empresa. Como saber a prestadora que você vai utilizar ou que algum viajante vai utilizar e no país que ele vai. É bom você ter essas informações para poder utilizar da maneira mais adequada possível. O tipo de tarifação, ou seja, como ele é cobrado, o ROM internacional de voz e de dados, ou SMS também, por exemplo. Então, eu vou te passar como é que isso funciona, como é que a operadora original sua, ou seja, sua prestadora de telecom, ela te cobra sobre os serviços. 
E os quatro tipos de roaming internacional que você pode viajar, sim, para fora do país, mas existem tipos de roaming diferentes. Então você fica ciente que isso pode acontecer dependendo da viagem ou existem planos e serviços específicos para cada um dos tipos de roaming que você tiver é, com algum usuário, com alguma pessoa da empresa que precisa desse tipo de serviço. Depois o roaming internacional na América do Sul, ou seja, a gente tem um país continental que é o Brasil, mas a gente tem os outros países ao, ao nosso, vamos assim, na nossa lateral, fora o Atlântico, que é o mar. Do outro lado, a gente tem um monte de países. Então, esses países que formam a América do Sul, a gente tem algumas possibilidades de acordos com eles para o home internacional, que é o que eu vou passar para você. E a comunidade do site Fandom, através de uma wiki, é tipo um fórum que você tem lá várias informações que servem para quem vai fazer uma viagem internacional, independente do país, lá tem muita informação. E o que o gestor de telecom pode fazer para gest gastar, gestar, é? <risos> para gastar menos com o Roma Internacional. Então, são as ações que eu faço com meus clientes. Quando o pessoal pede o Roma Internacional, o que é que eu faço, o que é que eu vejo? E aí, como eu faço a atividade de gestor de telecom, acredito que você também pode fazer da mesma forma esse tipo de ação para otimizar os custos da empresa, tá bom? Vamos lá para mais essa aula. Quais são as informações mínimas que a prestadora de telecom ela deve informar para você, para mim, a gente como gestor de telecom e para o usuário que precisa utilizar o serviço? Qual é o mínimo de informação, tá? Existe uma resolução que trata do roaming internacional que é a 336 de 2003, então ela tem várias informações e passa um pouco dessa liberação das prestadoras ou das teles para elas utilizarem esse serviço e oferecer para o cliente de Roma Internacional. No artigo 4.1, ele passa três pontos que são os mínimos que você deve ficar ciente, que é a parte de tarifação, como você utilizar o telefone, que são procedimentos operacionais, e o telefone da prestadora quando você estiver fora. Então, você está em X país, qual é o número que você liga para falar com atendimento? Lembrando que todo problema que acontecer com o telefone da pessoa fora do país, ela não vai falar com a prestadora que ela está recebendo o sinal. Ela vai falar com a prestadora de origem. Então, é a prestadora aqui no Brasil que vai tratar qualquer reclamação, qualquer problema que venha a acontecer. É, é essa a teoria, tá? Então, na prática, quando acontece um problema normalmente o usuário no meu ponto de vista ele não consegue fazer contato e ele precisa sempre falar com você gestor de telecom e você vai intermediar isso com a prestadora normalmente é isso que acontece agora se o usuário lá precisar fazer alguma configuração no aparelho ou algo do tipo é, é interessante você utilizar as técnicas de roaming aí independente de qual roaming que seja utilizado esse aqui é o internacional então como é que configura o aparelho, como é que seleciona a rede. O usuário ele tem que saber como fazer isso no aparelho dele para ser mais fácil, tá? Mas, levando o aparelho e antes da viagem, você deve ter essas informações. Tarifação, é um pacote, não é um pacote, é tarifa avulsa. Qual é o valor do minuto, se for ligação, por aí vai, se for dados, tem pacote, não tem pacote. Qual é a tarifação se você fizer o uso de internet. Tudo isso você deve ficar sabendo antes da viagem. Mas se você não perguntar, vem a surpresa na fatura. Então o ideal é, sempre que o gestor de telecom souber que alguém vai viajar e que precisa de liberação, é fazer esse fluxo, pedir autorização, faz um procedimentozinho é, dentro da organização, quem vai autorizar a ativação do serviço ou se precisa colocar um pacote de dados, qual pacote de dados. Mas isso é o que a operadora, a prestadora de telecom deve informar no mínimo a você como gestor de telecom ou ao usuário que pedir toda e qualquer informação sobre o roaming internacional. E aí quando a gente pensa em como saber a prestadora que vai ser utilizada lá no roaming internacional. Quando você vai fazer a viagem, acredito eu que qualquer pessoa da empresa ela deve comprar uma passagem antes, deve passar pelo RH, pela gestão e você como gestor de telecom, você consegue organizar. Fazendo isso, ativando o serviço, qual é o que eu acredito que seja o ideal? Vai viajar para qual país? X. Você falando com a prestadora. Lá nessa, nesse país, qual é a prestadora que o usuário vai ter para funcionar? Pode ser uma, pode ser duas ou mais. E aí você tendo essa informação, você já passa para o usuário. 
qual é a operadora que ele vai lá ter no visor do aparelho. E aí fica mais fácil dele fazer essa viagem, tá? Então, cada prestadora, ela tem os seus acordos. Então, é, seja claro, a Vivo, a Tim, a Oi, até qualquer operadora de MVNO, que são operadoras virtuais, elas usam as prestadoras de origem para esses acordos de roaming internacional. Então, imagine que foi feita uma viagem, na maioria dos países, eles têm acordo com as prestadoras que a gente tem aqui no Brasil. Então, você fazendo contato antes, você vai saber qual é a prestadora que lá vai funcionar o seu telefone daqui do Brasil. E aí, não tem como a gente dizer uma regra. Cada prestadora tem o seu acordo. E aí, se ligando para o atendimento é que você vai ter esses dados e essas informações. E, além disso, é sempre bom frisar que se o seu aparelho não tiver compatibilidade com o um país visitado, ele não vai funcionar. A gente no Brasil tem uma frequência de 900 a 1800, mais ou menos, megahertz. Ou seja, o principal é, é, meio de comunicação da gente por telefonia móvel é nessa, nessa frequência. Então, se você tiver, eu acho que até 1900 MHz, se não me engano. Então, se você tiver um celular que vá para um outro país e que ele funcione em 2100, por exemplo, e aqui o seu telefone ele não funciona em 2100, chegando lá no país visitado, o seu telefone não vai funcionar. Por mais que você queira, não vai. Então, tem que ter cuidado com a compatibilidade. Veja isso antes. Se for um aparelho mais top de linha, normalmente ele pega muitas frequências e você não vai ter essa dificuldade para a pessoa que vai viajar. O usuário lá não vai ter esse problema. Mas é sempre bom você confirmar essa informação porque aí você fica tranquilo. Antes da viagem, no meu entender, é a obrigação do gestor de telecom passar todas as informações para o usuário e confirmar tudo o que precisa. Porque imagina, você ativar o serviço, o usuário está lá viajando e lá ele descobre que o aparelho não é compatível com o país visitado. E aí, é dor de cabeça, pai. Aí vai ser complicado. Você vai receber alguma chamada, vai ter alguma coisa no meio do caminho. Então, o ideal é que você já tenha essa informação, verificando sempre caso a caso, país por país visitado, e aí você conversa com o usuário e tem essa informação. Mas, essa é a forma de você identificar. Além disso, até a resolução 336 da Anatel, ela diz que a pessoa que vai viajar, ela deve ter os mesmos serviços que ela tem hoje no Brasil. Então, hoje, se você for parar para pensar telefonia móvel, você só tem voz, fazer e receber ligações, você tem internet e você tem, por exemplo, SMS. Então, se você tem esses serviços hoje aqui no Brasil e você vai viajar, a ideia é que você tem os mesmos serviços. Mas isso depende do pacote que você vai contratar com a prestadora, se existe algum bloqueio ou não. Mas, a princípio, você pode ter os mesmos serviços que você tem hoje. O que vai diferenciar é se vai, ter pre... se vai ter um custo alto, se vai ser um custo baixo, o preço que você vai pagar sobre esse serviço, tá? Essa é a ideia. E, para você confirmar qual é a prestadora que você está utilizando, a maneira mais simples é olhar no visor do aparelho na hora. A pessoa viajou, está lá no outro país, ligou o telefone ou desembarcou, se foi de avião, se foi de barco ou se foi terrestre, de carro ou de ônibus, ele vai ver no visor do aparelho uma outra prestadora. Ou a mesma, vamos dizer assim, dependendo da, da empresa que seja. Mas, fazendo a viagem, no visor do aparelho deve aparecer. Se for uma empresa do Brasil, você já sabe. Se for uma empresa fora do Brasil, aí você tem no celular, no visor do aparelho lá, essa informação. Quando você tem um modem, aí você não consegue ver, tá? Não no equipamento. Mas, quando você coloca lá no computador, você deve ter essa informação com a operadora que está captando o sinal. Então, em todas as situações, veja no equipamento, que aí você vai ter certeza da operadora que está usando. O que é que pode acontecer, tá? Porque é importante, no meu ponto de vista, você saber disso. Quando eu faço... É, eu já fiz várias ativações de home internacional, já fiz várias verificações disso, em alguns países você pode ter mais do que uma prestadora possível para a pessoa utilizar. E tem pessoas que utilizam pacotes e tem pessoas que não, não, só vou fazer aqui poucas ligações ou só vou receber chamadas, não precisa ativar nada não, vou utilizar aqui a internet de outra forma. E aí cada usuário é um usuário. Já existem situações exatamente contrárias, a pessoa quer um pacote específico, vai utilizar aquele pacote e fim de papo, não tem muita conversa. Tudo bem, ativa e a pessoa vai utilizar. Mas, para aquelas pessoas que vão utilizar de forma avulsa, ou seja, utilizando o serviço em um pacote específico, 
Uma operadora, vamos supor que uma chamada recebida, uma chamada é, é discada, ou seja, feita, custa um dólar ou um euro. Depende de onde a pessoa está, tá? Então, vamos botar para o real. Custa três reais uma chamada por minuto. Mas se for numa operadora B, aquela mesma utilização de serviço é dois reais. Então, só porque você sabe a diferença das prestadoras e as tarifas, facilita para você otimizar custos na empresa. Então, isso, no meu ponto de vista, é importante você ter essa informação e você falar com a prestadora antes. Ó, oh, eu sei que nesse país tem tantas operadoras. Você tem acordo com todas? Quais são as tarifas dela? Então, é você buscar essa informação que fica mais fácil. Como gestor de telecom, eu acredito que você deve otimizar o maior quantitativo possível de custos que for necessário. E aí, você otimiza. Com a viagem que poderia gastar 50 reais, você gasta 20, 30, dependendo de, de como vai ser feito aquele processo. E lógico, o Roma Internacional não é um serviço muito barato. Se você for colocar pacote com muita internet, com utilização de X minutos, ele pode passar aí de 500 reais, mil reais, dependendo da prestadora, dependendo do que você vai fazer de uso e do lugar. Todo esse processo, ele pode variar a questão de preço, mas a forma de você saber qual é a prestadora, na hora no visor do aparelho, antes você tem essas informações e você repassa para o usuário para ele saber utilizar na hora que ele estiver lá em viagem. E aí, como acontece a tarifação de chamadas e tráfego de dados quando se está em roaming, ou seja, roaming internacional? Você saiu do Brasil, e aí, como é que acontece a tarifação? No Brasil, é de uma forma, quando você vai para fora, é um pouco diferente. Então, quando a gente entra na parte de voz, que é o mais simples, você tem uma tarifação por minuto, tanto para receber, quanto para fazer chamadas. Então, se você utilizou uma ligação, achando que aqui no Brasil, 3 segundos, olha, falando, eu estou aqui, puf, te desligou? <risos> Sinto lhe informar, vai ser uma tarifação de 1 um minuto. Lá não tem essa questão de 3 segundos, por exemplo, porque você está levando o seu telefone. Então, fazendo o roaming internacional, você vai ser cobrado por uma tarifa de um minuto. Se você utilizou 30 segundos, é um minuto. 40, é um minuto. Não importa. Abaixo de um minuto é isso. Passou, tipo, um minuto e dois segundos. Ele vai tarifar como dois minutos. E por aí vai. Então, entenda que existe esse tipo de serviço sim liberado e essa é a forma que você é tarifado. E aí, você pode pensar, existem prestadores que têm pacotes? Sim. Aí você tem que ter cuidado de saber que é para receber e fazer chamadas. Eu já vi situações, quando eu tratei reclamações de contas e por aí vai, até alguns usuários depois, é, é, depois da viagem, perguntaram, em, principalmente quando eu atendi dentro da prestadora, que eu trabalhei na TIM, recebendo um monte de demandas no call center. Então lá eu recebi usuários questionando que fizeram a, a utilização de serviços, mas achavam que o pacote era só para fazer ligações e não para receber. E aí vinha uma cobrança indevida na visão deles, porque o pacote não era daquela forma. Mas deixa que o pacote era para fazer e receber chamadas. E ele não bloqueava depois disso, então a pessoa tinha uma cobrança extra. E aí isso pode acontecer em toda e qualquer prestadora, tá? Então entenda que você tem um pacote lá de dados, o serviço está disponível ou um pacote de voz, utilizou o limite, o que, é que acontece com esse limite? O telefone ele vai ser bloqueado, vai ser interrompido, nesse caso aqui, para fazer chamadas, ou ele vai continuar fazendo? Se continuar fazendo, qual é o ideal? É a gente, como gestor de telecom, passar para o usuário, pelo menos uma vez por dia, ou algo de forma é, acordada entre as partes, qual foi o consumo do usuário, se o sistema da prestadora der essa informação. E aí você vai, pelo menos, manter um pequeno controle sobre esses dados. Fora que existem é, sistemas e aplicativos de gestão dos dispositivos móveis, que ele consegue saber em tempo real o que é está que sendo utilizado. E aí, cada empresa deve ter sua ferramenta de consulta que pode ser feito isso, mas saiba disso. E na parte de dados e SMS, ele não cobra por, por minuto. Ou ele cobra de forma avulsa, que é você usou, ele cobra, ou um pacote que você pode colocar lá, ah, eu vou utilizar 10 SMS, 100, 100 SMS, ou vou utilizar 1 GB de internet, 500 MB, 3 GB. Então, cada prestador ela tem sua composição. Então, você ligando antes, você vai saber quais são as opções disponíveis. E aí, tem variações. Né? Dependendo da prestadora, você pode ter um, dois, três tipos de pacote. Você pode avaliar 
para qual país é, qual o tipo de roaming que você vai utilizar internacional, e ele tem um pacote específico para aquilo ou ele é aberto. Então, tudo isso aqui é interessante para você ficar ciente como é que funciona e como é que é a forma de cobrança. Então, se tiver um pacote de serviços, voz e dados, ou da forma que o usuário precisar, você avalia antes. E também, se não tiver um pacote ou se não for utilizar o pacote, se você ficar ciente de como é a tarifação, passar isso para a pessoa que vai viajar, para ela ficar ciente. Mesmo ela levando só para receber ligações, ela também vai ser cobrada do serviço de roaming internacional, tá? Porque ela está utilizando o serviço em viagem. E aí existem existe diversas situações, se você for buscar, como eu busquei no Reclame Aqui, algumas reclamações sobre o roaming internacional, diversas é, possibilidades. Então o ideal é a gente, como gestor de telecom, saber desse processo e passar para o usuário, para a pessoa lá que vai viajar, não ter dor de cabeça e saber, sim, quais são as tarifas que vão ser cobradas e o que é que ele pode ser cobrado. E também existe a questão dos celulares, que mesmo com é, a função lá de Wi-Fi, por exemplo, da vida, ele pode, a Wi-Fi não está boa, ele pega 3G que ele está com acesso e aí ele consome. Então, tomar conta do aparelho, saber como ele vai ser utilizado, colocar bloqueio que for necessário e permissão para o que precisar. Mas sempre ficar ciente das formas de tarifação que existem. Quando a gente pensa em Roma Internacional, existem quatro tipos de utilizar o serviço. Simples assim. Você vai para fora do Brasil? Sim. Mas existem quatro maneiras, no meu entender, por exemplo, o Roma Internacional terrestre. Que é Roma Internacional, tá? Ninguém chama de terrestre, eu que estou chamando. Por quê? É quando você está em solo. Você está lá, por exemplo, fez uma viagem, independente de como foi, chegou lá nos Estados Unidos, você está em solo americano, você sim capta alguma prestadora lá local para você utilizar o serviço. Por que eu chamo de terrestre? Porque tem o roaming aéreo. Você pode utilizar o seu celular enquanto faz uma viagem aérea. Você está no avião, tem alguns prestadores que oferecem esse tipo, esse tipo de serviço, você pode usar para fazer ligações, receber ligações, usar a internet, mandar SMS. O roaming aéreo tem essa função. Por isso que eu chamo de roaming internacional o roaming terrestre, vamos dizer assim, mas que são dois tipos de roaming internacional. O terceiro é o marítimo. Você pode viajar através de um cruzeiro. Imagina, <risos> lá para Portugal, saindo daqui do Brasil, não sei se sai de Santos ou de Recife. Eu sei que sai na, na nossa orla e, por exemplo, vai para a Europa. Você pode fazer isso e nessa, nessa viagem, nesse trajeto, você utilizar o seu telefone celular sim. Lógico, você tem que avaliar com a prestadora, mas usando o celular lá, uma função junto à prestadora, é o roaming marítimo. Simples assim, você pode utilizar nas embarcações. Normalmente é cruzeiro. Um, um navio de menor porte, ele não vai ter o roaming internacional porque existe a necessidade de alguns equipamentos. Mas, a maioria das vezes que você vai utilizar o roaming marítimo é quando você está em um cruzeiro, em uma viagem, que pode ser a negócios ou a passeio, e você vai utilizar o telefone celular. E o quarto é o roaming de fronteira. Então, no nosso Brasil, a gente tem... É, fronteira, eu acho que só com dois países que a gente não tem da América do Sul, o resto todos os países a gente tem uma parte que a gente tem de um lado o outro para isso e do outro o nosso a gente está aqui e do outro lado e algumas cidades, elas têm tanta proximidade que porque você está lá, ele pode pegar o sinal do outro país e você ser tarifado sem querer então existe o roaming internacional de fronteira, ou fronteiriço é o mesmo conceito mas Normalmente, esse tipo de roaming de fronteira, você tem que avaliar se é uma cobrança correta ou se é uma cobrança incorreta. Existem alguns acordos que esse roaming de fronteira, ele diminui o custo para zero ou faz uma ligação como se fosse local. Existem diversos cenários no roaming de fronteira. Mas, o importante é você entender que existem quatro tipos de roaming internacional, ou seja, de utilização do celular fora do nosso espaço brasileiro, fora do nosso território. Lógico. O marítimo e o aéreo, a princípio, você ainda pode utilizar dentro do Brasil, tá? Você pode estar fazendo uma viagem, sei lá, São Paulo, Rio Grande do Sul, e você no avião utilizar o serviço, dependendo da, da prestadora que faça esse itinerário, esse, essa rota. E o home marítimo também você pode utilizar. Vamos lá que você... Eu só lembro mais de Santos, que tem um, um porto com um monte de, de navios. Mas vamos lá que você está indo de Santos para Salvador e você pega um pouco do, 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 da, do litoral 
e se tiver em águas internacionais ou a uma certa distância do, das antenas terrestres, você pode sim pegar um sinal do roaming marítimo. E aí existe essa possibilidade, mesmo assim dentro do Brasil, assim como de fronteira, que é uma possibilidade nas nossas fronteiras brasileiras. Isso é um roaming internacional e você tem que saber, pelo menos, quais são os tipos e como é que eles são possivelmente utilizados. Então, qualquer pessoa na empresa que precisar fazer ativação, você como gestor de telecom deve saber disso e para onde a pessoa vai. Ela vai viajar para onde, como, você sabendo dessas informações e como a pessoa vai querer utilizar o telefone sendo aprovado, você libera o serviço, faz a configuração e vê os custos e passa para a pessoa que vai viajar e para os gestores para ter a aprovação do serviço e você ativa junto à prestadora. A gente vai ver agora os acordos de Roma Internacional que as prestadoras hoje no Brasil podem possuir visando a América do Sul. Lógico, a gente sabe que existem os cinco continentes do Brasil, a gente tem essa noção, mas o que o Brasil ele é muito mais próximo, lógico, são os nossos vizinhos. De um lado tem mar, depois dos vizinhos tem mar, em cima a gente tem a América Central e a América do Norte. Então, a América do Sul em si é onde a gente tem mais proximidade e que podem existir acordos para minimizar os custos do roaming internacional. O que é que acontece, tá? A ideia é que exista o fim da cobrança de roaming internacional. Visto que a gente está aqui do lado, para que ter uma cobrança a mais? Essa é a ideia, esse é o raciocínio de ter um acordo na América do Sul para o fim desse tipo de cobrança. E aí é mais uma questão muito mais política do que, no meu ponto de vista, uma vontade das prestadoras. É mais uma vamos dizer, uma questão política de a gente precisa fazer isso para fortificar nossas comunicações e o relacionamento entre os países. Acredito que é mais nessa visão, tá? Um exemplo da, da União Europeia é que lá na Europa você tem diversos países, se não me engano são 28, não sei exatamente a quantidade, se aumentou, se diminuiu, pode ter variações lá, mas eles têm um acordo que dentro da União Europeia uma, um, um usuário que for de um telefone lá, ele viaja entre os países e não tem nenhum custo a mais. Ele pode fazer isso, existe um acordo de roaming internacional. Lógico, lá você vai ver que os países são menores comparados ao Brasil. Então a gente tem essa comparação, é visível. A gente tem aqui norte, nordeste, sul, sudeste e é muito maior do que muitos países da Europa. Isso é fato. Mas eles têm acordo lá para fazer essa junção. E no Brasil, o Mercosul, ele já teve a assinatura de vários países, pelo menos os principais, em 2019, aprovando isso, dizendo, não, a gente está de acordo, vamos, vamos avançar com isso. Porém, até o momento, não houve um acordo do tipo, porque só para você entender, tá? Uma coisa é o presidente dizer, eu assino, eu concordo. Depois vai para o parlamento, existe toda a parte política, para poder aprovar isso em todos os países do Mercosul. Passando por todos, todos aprovando, lógico, tendo o aceite, aí sim começa a valer. Mas eu acredito que isso vai iniciar, dependendo, lógico, de quando você esteja vendo isso, é, me manda a informação. Ou eu mesmo, possivelmente, vou, vou atualizar isso quando aparecer. Mas deve ser por volta de 2022, 2023 ou, quiçá, 2024. Não temos ainda ideia de quando isso vai ser implementado, mas sim deve ser. E as operadoras, lógico, elas não têm tanto interesse em diminuir é, esse custo porque elas têm um custo extra de prestação de serviço. Mas, para a gente como usuário e como gestor de telecom, vai ser ótimo, porque você não vai ter essa preocupação, pelo menos na América do Sul, no Mercosul, de utilizar o telefone e ter uma tarifação a mais. Essa é, é a ideia desse tipo de ação, desse tipo de acordo. Já existem alguns acordos com o roaming de fronteira. Existem alguns lugares que, sim, já tem um acordo é, funcionando e em vigor. Mas aqui a ideia é o roaming internacional, você viajar para qualquer parte de qualquer país do Mercosul e não ter uma cobrança a mais. Então saiba que já está sendo visto, politicamente já foi visto, já foi aprovado, só falta agora o parlamento, vamos dizer assim, de todos os países aprovarem e aí sim ter um, um, uma batida de martelo para isso começar a vigorar. A comunidade do site do Fandom, através do, do Wiki, é uma alternativa do Roaming Internacional que você, gestor de telecom, deve saber. Qualquer pessoa que vai viajar de forma internacional, 
ela deve prever isso antes. Normalmente é isso que acontece, lógico. Tem empresas e empresas. Tem empresas que, ó, oh, recebi uma ligação agora, tem que ir para Nova York. Ou oh, recebi uma ligação agora, tem que ir para o Japão. Vai. É mais ou menos isso que em algumas empresas acontece. Mas você, como gestor de telecom, se tiver essa velocidade, você já tem que saber todas as informações antes. Ou se for uma viagem, vamos assim, rotineira daquela pessoa, você saber como é que funciona. Mas, partindo do princípio que você vai fazer com que a pessoa da empresa viaje e tenha um custo menor, existe esse site, tá? É, eu considero mais como um fórum. É um site que tem lá as informações e você tem como consultar. É um bate-papo. Quais são as prestadoras que existem? Quais são os planos, os preços? O que é que tem lá de serviços? Ele passa várias informações. E o foco deles é um plano pré-pago. É tipo, você vai viajar para um país e você quer saber qual é a tarifação lá que você vai ter dos planos. Ele diz, tem uma operadora tal, tem um plano assim, o estrangeiro, como é que ele se cadastra. A gente teve no Brasil uma época que os estrangeiros tiveram muita dificuldade para conseguir um chip local, porque a gente só habilitava com CPF. Então a pessoa, um estrangeiro, ele não tem CPF, ele tem o passaporte dele. Então ele tinha dificuldade de fazer isso e utilizar um, um chip local para utilização dos serviços, mas lá nesse site ele passa até informações do próprio Brasil e diversos outro, outros países. Eles têm essa estrutura aqui que fazem, que eles fazem, vamos assim, passam informações das Américas, Europa, África, Ásia, Oceania e tem diversos países e pelo que eu entendo é algo comunitário. Uma pessoa vai lá, adiciona informação, outra e em conjunto todos vão chegar num patamar que a gente tem hoje lá diversos países em que você pode consultar e saber as informações. Como é que eu vou lá para a África? Eu não lembro exatamente quais são as cidades e os países da África, mas eu sei que tem lá a África do Sul. Vamos supor que lá, o Nigéria, se não me engano, também está lá, mas eu não sei exatamente a parte geográfica. Mas lá na África você vai para um determinado ponto e você quer saber como você vai utilizar o seu telefone lá. Qual é a prestadora que você pode comprar lá um chip de dados e usar. Então, lógico, você vai levar o seu telefone, o aparelho celular, mas o seu chip você não vai utilizar nem para voz, nem para dados, ou vai utilizar e deixa dados para uma operadora lá local. E aí deve, existem diversos cenários que podem ser utilizados e cada caso é caso. Cada viagem é uma viagem. Não tem como a gente projetar aqui todas as opções, porque <risos> o mundo é gigante. Então, saiba que existe esse site, você tem como consultar as informações e auxiliar o usuário. E aí depende também de quem vai viajar. Essa pessoa ela tem uma possibilidade de fazer isso, de comprar um chip lá local, ou o hotel que ela vai, ele já disponibiliza isso para o usuário, ou não, a pessoa ela não, não quer fazer isso, não tem interesse, ela vai ter uma certa dificuldade em fazer isso, e você deixa do fluxo mais fácil, não usa um pacote pré-pago, deixa no telefone mesmo, se for possível, vai ter um custo maior? Possivelmente sim, mas você atende o que o usuário, que a pessoa que está viajando, precisa para utilizar os serviços. Essa é a ideia final, mas que aqui você tem oportunidade de ter mais informações lá da região que vai ser visitada, do país visitado. E o que o gestor de telecom pode fazer para gastar menos com o ROM internacional? Ou seja, você tem uma previsão, você acha que vai ser X, mas... O que, que a gente consegue otimizar? Como é que a gente faz isso? Eu acredito que, é, na metodologia que eu criei, que é a Reduza Custo Todo Mês, essa aula aqui que eu estou te dando, por exemplo, é uma das aulas que, similar, lógico, uma forma que eu ensino aos meus alunos, o mesmo processo que eu estou passando para você aqui, meus alunos, eles também vão ver. Lógico que, além desse conteúdo que aqui é gratuito, tem outros. Mas, quando você pensa em Roma Internacional, é, ou em qualquer outra ação, na metodologia, você tem um pilar de gestão e o pilar de negociação. Negociação é otimizar todos os custos, gestão é administrar todo o serviço, mas em ambos você deve pensar em reduzir custos sempre que possível. Então, visando o Roma Internacional, existem algumas coisas que você pode pensar. Por exemplo, contratar apenas pacote de dados. É possível? É necessário? Como é que o usuário vai se comportar com isso? Ou contratar um plano para viagem. Pode ser mais barato do que deixar o usuário de forma avulsa, ou seja, usar lá o serviço à vontade e não ter limite e passar uma conta bem alta. Ou 
contratar um plano local. É melhor ele comprar um chip lá onde ele estiver viajando e utilizar o serviço, vai sair mais barato. E outra opção é, não usa o telefone, se for necessário, pega o Wi-Fi. Faz uma configuração, faz a chamada, faz um, um, um uso de internet da forma mais barata possível. Então, existem aqui, por exemplo, quatro formas e que tudo isso você deve pensar antes da viagem, porque vai considerar o custo dessa viagem. Então, dependendo da pessoa, ela pode sim ter um custo lá da viagem, ela pode precisar usar o telefone e aqui você vê quais são as opções. E isso normalmente é em conjunto com quem vai viajar ou com o gestor da pessoa. Existem diversos cenários, mas se a pessoa precisa utilizar o telefone fora do Brasil, você tem que avaliar todos esses pontos e dar no mínimo duas opções. Ou seja, ó, tem a opção de fazer esse uso aqui, o usuário vai gastar tanto, o pacote é isso. Mas se ele utilizar só o Wi-Fi, a opção é essa daqui. Mas se ele fizer essa utilização aqui, é dessa forma. E aí você vê quais são as maneiras e passa para a gestão. Você e eu, a gente, quando vai fazer a, a, algum usuário que precisa viajar, pelo menos eu acredito que você deve fazer dessa forma, que é como eu faço, é vai para onde, quando, como é que é o processo. E você organiza as possibilidades. Quando você já tem um fluxo que aquela pessoa ela sempre viaja e você já sabe como é que ela faz, e que ela tem um aparelho compatível, aí você já tem essa informação. Mas quando é uma pessoa nova que vai fazer a viagem, você avalia todas as opções possíveis. E vê, ó, oh, se você fizer assim, vai ser mais barato. Dessa outra forma aqui, vai ser mais cara. E lógico, se você tem, no mínimo, duas visões diferentes, uma vai ser mais barata que a outra, porque normalmente não vai ser o mesmo preço. E aí você compara isso, passa para o usuário, e é uma forma de você gastar menos. Por quê? Você vai avaliar as opções e passar. Se a, o gestor e a empresa aceitar o custo seja o maior possível, aí é uma opção de gestão, uma opção da empresa que ela escolhe qual é a melhor a, a forma para aquele uso que vai ser necessário. Mas você tem que ficar ciente que sim, você como gestor de telecom, você tem como diminuir. Até, por exemplo, ap aplicar bloqueios no sistema de gestor da prestadora. Se a pessoa vai viajar, não deve utilizar um serviço, vai lá e bloqueia, deixa impedido de fazer esse tipo de consumo e aí fica mais fácil. E se a pessoa for usar só o Wi-Fi, <risos> diz para ela tirar o chip do aparelho. Ó, oh, tá, ou então deixa o chip aqui no Brasil. Faz algo que a pessoa realmente é, é, vá diminuir os custos, é, é o melhor cenário possível, tá bom? E o que é que a gente viu na aula de hoje? Quais informações mínimas que a prestadora deve passar para a gente como gestor de telecom, para mim para você, quando alguém vai viajar, ele também pode passar essas informações para o usuário, então, que é qual é a tarifação, procedimento operacional, qual o número de telefone que a pessoa lá liga para o Brasil, se for necessário, a prestadora que a pessoa vai utilizar em viagem, tem no visual aparelho, mas você como gestor de telecom pode passar as informações antes, como é a tarifação de chamadas, que é por minuto e dados, que pode ser por pacote ou avulso, e que ligações também tem avulso, então você ficou ciente disso. Os quatro tipos de roaming internacional, que é o roaming internacional normal, que é o terrestre, o roaming aéreo, roaming fronteiriço, ou de fronteira, e o roaming marítimo. Esses quatro são as formas de você tirar o telefone daqui do Brasil e ir para um conceito de roaming internacional. Que lógico, mesmo que você esteja no Brasil, é considerado um roaming internacional, por exemplo, o roaming aéreo, o roaming marítimo, até de fronteira, você tem essas possibilidades. O Roma Internacional na América do Sul, que a gente falou que no Mercosul você tem a possibilidade que daqui a pouco deve ser liberado para utilizar o roaming sem custo, o Roma Internacional não ter o custo a mais como acontece hoje. A comunidade do Fandão, através do, do Wiki, que é tipo um fórum que passa diversas informações de diversos países para você adquirir um chip lá pré-pago, um chip local para você utilizar principalmente dados, mas algumas utilizações até dá para você fazer com voz, mas o principal é você utilizar um outro chip em viagem. E o que o gestor de telecom pode fazer para gastar menos que o nome internacional? Existem algumas alternativas que existem para você fazer esse uso de serviço, essa utilizar da melhor forma possível e com menor custo também, para que a empresa, lógico, tenha benefícios, mesmo que a pessoa tenha que fazer uma viagem internacional, lógico, para gerar negócio ou para viajar, mas que a empresa ela tenha não um alto custo, mas o menor possível. E 
o objetivo da aula foi e é você entender sobre o ROM internacional e saber como ativá-lo. Ativá-lo é falar com a prestadora, mas as informações que você precisa saber antes e que você precisa entender, que eu acredito que agora está mais fácil você saber como é que ele é utilizado, onde você pode usar, quais são os tipos, quais são os acordos que podem existir no Brasil, na América do Sul e na Europa, por exemplo, que a gente passou alguns exemplos, e que nesse momento eu acredito que seja mais fácil se alguém pedir para ativar o Roma Internacional, você saber como é que ele funciona. E esse foi o objetivo da aula de hoje, a aula 030 do projeto Gestor de Telecom sobre Roma Internacional. E daqui a pouco a gente chega na aula 112, <risos> tá pertinho, tá bom? Espero ter te auxiliado, qualquer dúvida, qualquer comentário, manda aí que eu terei o maior prazer em responder, tá bom? Abraço, fui! Tomar água.